హాయ్ ఎవరివన్ సురేష్ టెక్స్ ఛానల్కి స్వాగతం మనం ఇంతకు ముందు ట్యూటోరియల్లో హెచ్డిఎంఎల్ యూజ్ చేసి మార్జిన్ ప్యాడింగ్ అదేవిధంగా బార్డర్స్ ఏ విధంగా స్పెసిఫై చేయాలని చూసాం అండ్ ఈ ట్యూటోరియల్లో వచ్చేసి మనకి హెచ్డిఎంఎల్లో టేబుల్స్ ఏ విధంగా ప్రొవైడ్ చేయాలి అంటే వాడి మనం చాలా వెబ్సైట్స్ చూస్తాం కదా సో చాలా వెబ్సైట్స్లో మనకి చూసారా టేబుల్ డేటా ఉంటుంది అది వాళ్ళ స్టాటిస్టిక్స్ అవ్వచ్చు లేదంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవ్వచ్చు అది మనకి ఏంటంటే టేబుల్ డేటా అనేది మనం చాలా సార్లు చూసుంటాం అనమాట సో అటువంటి టేబుల్స్ అనేవి ఏ విధంగా ప్రొవైడ్ చేయాలి అనేది మనం ఈరోజు చూద్దాం అనమాట సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దాం టేబుల్ అనగానే ఏంటి ఇట్స్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ రోజ్ అండ్ కాలమ్స్ కదా అంటే ఈ విధంగా అనమాట మన టేబుల్ అనగానే ఎప్పుడు ఒక ఫస్ట్ ఒక రోజ్ అనమాట ఇది చూసారా ఇదంతా ఒక రో అదేవిధంగా ఇదేంటిది సెకండ్ రో అదేవిధంగా ఈ థర్డ్ రో ఫోర్త్ రో ఫిఫ్త్ రో సో ఈ విధంగా ఏంటంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ రోజు అదేవిధంగా కలెక్షన్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఉంటాయి అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ అంతా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇదేంటి ఫైవ్ బై ఫైవ్ అంతే కదా ఫైవ్ రోస్ ఉన్నాయి ఫైవ్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి అనమాట అయితే సో ఈ విధంగా మనం నార్మల్గా టేబుల్ని డిజైన్ చేస్తాం అయితే హెచ్డిఎంఎల్లోకి వచ్చినప్పటికి ఏంటంటే మనకి ప్రత్యేకంగా టేబుల్కి కాలమ్స్ అనేవి మనం స్పెసిఫై చేయమన్నమాట ఇప్పుడు చూసారా ఇది ఒక రో ఓకే సో ఈ రోలో ఏం చేస్తాం అనమానంటే ఈ రోలో ఏంటి ఒకటి ఇది ఒక రో ఇందులో కాలమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి యాక్చువల్గా రూల్ ప్రకారం ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు కాలమ్స్ ఉన్నాయి అయితే మనం హెచ్డిఎంఎల్లో ప్రత్యేకంగా టేబుల్కి కాలమ్స్ స్పెసిఫై చేయం అలా చేయకుండా ఏం చేస్తాం అనమాట టేబుల్కి డాటా ఇచ్చేస్తాం అనమాట అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క రో ఈ యొక్క రోలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫైవ్ డాటాస్ ఇచ్చాను అనుకోండి డాటా టేబుల్ డాటా వన్ టేబుల్ డాటా టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా ఫైవ్ డాటాస్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఫైవ్ డా ఫైవ్ కాలమ్స్ అనేవి క్రియేట్ అయిపోతాయి అనమాట సో అది ఏ విధంగా క్రియేట్ అవుతుంది మనం ఎందుకు టేబుల్ కాలమ్ యూజ్ చేయము అవన్నీ ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే సో ఇప్పుడైతే నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను సో ఇది మన ప్రీవియస్ ప్రాజెక్ట్ మార్జిన్స్ బ్యాటింగ్ అండ్ బార్డర్స్ గురించి డిస్కస్ చేశాం సో ఇప్పుడైతే మనం ఏం చేస్తున్నాము హెచ్డిఎంఎల్ హెచ్డిఎంఎల్ క్లోజ్ ఓకే అండ్ నార్మల్గా మనకి ఇంతకుముందు ఏముంటుంది దీని తర్వాత వెంటనే మనం ఒక బాడీ రాస్తాం అండ్ అంత ఒకవేళ టైటిల్ ప్రొవైడ్ చేయాలి అంతే కదా సో టైటిల్ ప్రొవైడ్ చేయాలి అనుకుంటే మనం హెడ్డింగ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం అంతే కదా సో ఈ విధంగా ఏంటంటే మనం ఇది ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలనేది ఇంతకుముందు మనం ఇంతకుముందు ట్యూటోరియల్లో ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం అంతే కదా ఓకే సో బాడీలో ఒక హెడ్డింగ్ కూడా ఇచ్చేద్దాం దేని గురించి మనం డిస్ వర్క్ చేస్తున్నాం టేబుల్స్ కదా టేబుల్స్ అని ఒక హెడ్డింగ్ కూడా ఇచ్చేసాను అని ఇప్పుడు దీన్ని సేవ్ చేశాను సో ఏమైనా సేవ్ చేస్తాను టేబుల్ డాట్ హెచ్డిఎంఎల్ సేవ్ ఎస్ టైప్ టు హెచ్డిఎంఎల్ సో ఇదంతా బాగానే ఉంది ఇప్పుడు ఒకసారి మన ప్రాజెక్ట్ని గూగుల్ క్రోమ్లో ఓపెన్ చేసేద్దాం ఓకే టేబుల్స్ ఓపెన్ విత్ గూగుల్ క్రోమ్ ఓకే టేబుల్స్ అనే హెడ్డింగ్ కూడా వచ్చేసింది సో ఇప్పుడు మనం టేబుల్ని క్రియేట్ చేద్దాం సో టేబుల్ని క్రియేట్ చేయాలంటే మనకు ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్ వచ్చేసి టేబుల్ సో చూసారా ఇక్కడ మనకి చాలా ఎలిమెంట్స్ కూడా మనకి ఏంటంటే మనం అనుకునేటువంటి నేమ్ ద్వారా ఉంటాయి నువ్వు టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే టేబుల్ అనే ఎలిమెంట్ అనేది మనకి దొరికింది అనమాట ఎక్కడ ఉంది అనుకున్నట్టు మనకి హెచ్డిఎంఎల్ వాడే ప్రొవైడ్ చేశాడు అనమాట ఓకే టేబుల్ని ఓపెన్ చేశాను కదా ఇప్పుడు ఏం చేశాను టేబుల్ని క్లోజ్ చేసేసాను అనమాట ఓకే సో టేబుల్ ఓపెన్ అయిపోయింది వెంటనే టేబుల్ కూడా క్లోజ్ కూడా అయిపోయింది అయితే ఇప్పుడు నేను టేబుల్ అనగానే రూల్ ప్రకారం ఏంటి రోజు కాలమ్స్ కదా ఇప్పుడు నేను రీఫ్రెష్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఏం రాదు ఎందుకోసం అనుకోనంటే రో అనేది ఇంకా నేను ప్రొవైడ్ చేయలేదు సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను ఒక రో ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఓకే రో ఏ విధంగా ప్రొవైడ్ చేస్తామంటే టీఆర్ టీఆర్ స్టాండ్స్ ఫర్ టేబుల్ రో ఓకే టీ స్టాండ్స్ ఫర్ టేబుల్ ఆర్ స్టాండ్స్ ఫర్ రో అనమాట ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను ఒక రో నేను ఇప్పుడు ప్రొవైడ్ చేశాను సో ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం రో వస్తుందా లేదా వచ్చిందా రాలేదు ఎందుకోసం అంటే ఈ యొక్క టేబుల్ రోలో టేబుల్ డాటా లేదు ఇప్పుడు ఇది ఒక రో అంతే కదా ఇది ఒక రో అని చెప్పాను ఇప్పుడు ఇందులో డాటా ఏం లేకుండా మనకి ఎందుకు అది కనిపిస్తుంది కనిపించదు ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే టేబుల్లో కొంత డాటా పెడదాం డాటా ఏ విధంగా పెట్టాలి అంటే ఏ టేబుల్ డాటా అనేటువంటి ఇంకొక ఎలిమెంట్ అనమాట ఓకే సో ఇంకొక ఎలిమెంట్ ఉందన్నమాట ఓకే ఇప్పుడు చూద్దాం అసలు కనిపిస్తుందా లేదా చూసారు ఇప్పటికీ కనిపించలేదు ఎందుకోసం అనుకోనంటే టేబుల్ డాటాలో డాటా ఏం లేదు ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే సీరియల్ నెంబర్ అనేది ఒకటి ఇస్తానన్నమాట ఓకే ఇప్పుడు చూస
చూసారు ఇప్పుడు ఏమైంది సీరియల్ నెంబరు నేము ఫోన్ నెంబర్ వచ్చింది ఏంటి ఇది జస్ట్ నార్మల్ ఒక లైన్లో వచ్చేసింది మనకి ఇది టేబుల్ లాగే కూడా అసలు టేబుల్ లాగా కూడా ఎక్కడ కనిపించట్లేదు అంతేనా దాదా చూసారు అసలు ఎక్కడ టేబుల్ లాగా కూడా మనకు అది కనిపించడం లేదు అందుకే బట్ ఇది టేబులే ఎందుకంటే ఒక రో ఉంది డాటా ఉంది ఓకే టేబుల్ అని బట్ అది మనకి కనిపించదు అనమాట ఎందుకు కనిపించదు అంటే మనం బై డిఫాల్ట్ ఎప్పుడు కూడా టేబుల్ మనకి బార్డర్స్ చూపించదు అనమాట సో మనం ఎక్స్టర్నల్గా దీనికి బార్డర్ ప్రొవైడ్ చేయాలన్నమాట ఓకే సో దీన్ని బార్డర్ ప్రొవైడ్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి బార్డర్ ఇంతకుముందు మనం ఇంతకుముందు ట్యూటోరియల్లో మార్జిన్స్ ప్యాడింగ్ బార్డర్ నేర్చుకున్నాం కదా అందులో బార్డర్ని ఈ విధంగా స్పెసిఫై చేసాం కదా బార్డర్ ఫోర్ పే త్రీ పారామీటర్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుందని చెప్పాను కదా ఫస్ట్ దేమ్ వచ్చి విత్ ఆఫ్ ద బార్డర్ సెకండ్ వచ్చేసి ద టైప్ ఆఫ్ ద ద టైప్ ఆఫ్ ద లైన్ అంటే ఆ లైన్ ఏ విధంగా ఉండాలి సాలిడ్గా ఉండాలా డాటెడ్గా ఉండాలా అట్లా అదేవిధంగా కలర్ సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అనుకోనంటే ఈ యొక్క టేబుల్కి టేబుల్ రోకి లేకపోతే టేబుల్ డాటాకి వీటన్నిటికి మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటే కొంచెం బార్డర్స్ ప్రొవైడ్ చేద్దాం ఓకే అయితే బార్డర్స్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి మనం ఏంటంటే ఇక్కడ నేను ఇంటర్నల్ స్టైల్ సెట్టింగ్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఇన్ ఇన్లైన్ స్టైల్ సెట్టింగ్ యూజ్ చేయట్లేదు ఇన్లైన్ స్టైల్ సెట్టింగ్ అంటే ఏంటి డైరెక్ట్గా మనకి ఈ ఎలిమెంట్ మీద స్టైల్ ప్రొవైడ్ చేయడం అయితే నేను ఇప్పుడు అది చేయడం లేదు ఓకే ఇంతకుముందు ట్యూటోరియల్స్ మనం ఇన్లైన్ స్టైల్ సెట్టింగ్ ఇంటర్నల్ స్టైల్ సెట్టింగ్ అదేవిధంగా ఎక్స్టర్నల్ స్టైల్ సెట్ గురించి డిస్కస్ చేశాను కదా ఓకే ఇప్పుడు నేనైతే ఇంటర్నల్ స్టైల్ సెట్టింగ్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఎందుకోసం అనుకోనంటే ఈ యొక్క స్టైల్ని నేను టేబుల్లో ఇవ్వాలి టీఆర్లో ఇవ్వాలి టీడీలో ఇవ్వాలి అంత పెద్ద వర్క్ కదా అందుకని ఏం చేస్తానంటే నేను ఇంటర్నల్ స్టైల్ సెట్టింగ్ యూజ్ చేస్తాను ఏం చేస్తాను ఫస్ట్ నాకు టేబుల్ ఓకే టేబుల్కి కావాలి అదేవిధంగా ఏం కావాలి టేబుల్ రోకే టేబుల్ రోకి ఇద్దామా లేకపోతే టేబుల్ డాటాకి ఇద్దామా ఫస్ట్ టేబుల్కి ఇచ్చి చూద్దాం ఎట్లా ఉందో ఓకే టేబుల్కి ఇద్దాం సో టేబుల్కి బార్డర్ ఎట్లా ఇస్తాం బార్డర్ ఇస్తాం కదా సో బార్డర్ అని చెప్పేసి ఒక టూ పిక్సెల్స్ ఇద్దాం బార్డర్ అదేవిధంగా సాలిడ్ ఇద్దాం అదేవిధంగా కలర్ వచ్చేసి బ్లాక్ ఇచ్చేద్దాం ఓకే సో బ్లాక్ ఇచ్చేసాం కదా ఇప్పుడు చూద్దాం చూసారా ఏం జరిగింది ఇది నా టేబుల్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు సో ఏమైంది ఈ టేబుల్ మొత్తానికి కూడా అయిపోయి అయిపోయింది ఇప్పుడు నాకు ఇంకొక రో కావాలి అనుకో వరిజంగా ఇంకొక రో ఉందనుకో ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాను ఇది ఫస్ట్ రో అయిపోయింది కదా ఫస్ట్ రోలో ఫోర్ డాటాస్ ఉన్నాయి నాకు ఇంకొక రో క్రియేట్ చేసాను అనుకో మళ్ళీ టీఆర్ అని పెట్టేసి టీఆర్ని క్లోజ్ చేసిన ఒక రో ఇప్పుడు అందులో టేబుల్ డాటాలు పెట్టేస్తాను ఎట్లా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీరియల్ వరిజంగా వన్ అని పెట్టాను అనుకుందా ఓకే ఇట్లా ఓకే సురేష్ అని పెట్టాను అనుకుందా టీడీ ఫోర్ నేమ్ సంథింగ్ సంథింగ్ ఇచ్చాను ఓకే అదేవిధంగా అడ్రస్ ఓకే ఏదో ఒకటి ఇచ్చాను ఓకే ఇప్పుడు అది రెండో రో క్రియేట్ చేసాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం రిఫ్రెష్ చేద్దాం చూసారు ఇప్పుడు ఏం జరిగింది ఈ నెక్స్ట్ రో దీని కింద అంటే ఫస్ట్ రో కింద వచ్చింది బట్ ఇక్కడ ఎక్కడ బార్డర్ అప్లై అవ్వలేదు ఎందుకోసం అంటే మనం ఇంతకుముందు ఇచ్చిన బార్డర్ అనేది ఓన్లీ టేబుల్ అంటే టేబుల్ అనేది ఏంటంటే ఇట్స్ అవుటర్ పార్ట్ కదా సో బయట మొత్తానికి బార్డర్ అనేది అప్లై అయ్యింది అంటే లాన్ ఉన్నటువంటి రోస్కి మనకి బార్డర్ అనేది అప్లై అవ్వలేదు సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అనుకోనంటే ఈ యొక్క టేబుల్ డాటా ఉంది కదా ఈ ఇది టేబుల్ డాటా కదా వీటన్నిటికి కూడా మనం ఏం చేద్దాం అనుకోవాలంటే బార్డర్ అనేది అప్లై చేద్దాం సో దీనికోసం మనం ఏం చేయొచ్చు ఇప్పుడు టేబుల్ డాటా అంతే కదా టీడీ కదా ఇందులో అప్లై చేసాం సో ఈ టేబుల్ డాటా కదా సో వీటికి మనం ఇప్పుడు బార్డర్ అప్లై చేద్దాం చూసారు ఇప్పుడు అన్నింటికి బార్డర్ అనేది వచ్చింది ఇప్పుడు అట్లీస్ట్ ఇది ఒక టేబుల్ లాగానే మనకు కనిపిస్తుంది కదా టేబుల్ లాగానే కనిపిస్తుంది సరే ఇది టేబుల్ లాగా కనిపిస్తుంది కదా దీనికన్నా ముందు ఏంటంటే నార్మల్గా మనకి చాలా టేబుల్స్కి ఏంటంటే ఫస్ట్ రో అనేది మనకి ఎట్లా ఉంటుంది కొంచెం హెడ్డింగ్స్ ఉంటాయి అనమాట ఇప్పుడు సీరియల్ నెంబరు నేము ఫోన్ నెంబర్ అడ్రస్ అనేవి అన్నీ ఏంటి ఇవి హెడ్డింగ్సే కదా సో ఇప్పుడు వరకు మనం హెడ్డింగ్స్ ఇంకా ప్రొవైడ్ చేయలేదు జస్ట్ టేబుల్ డాటా ప్రొవైడ్ చేసాం అనమాట ఇప్పుడు ఇంకొక టేబుల్ డాటా ప్రొవైడ్ చేస్తాను అది మనకు కొంచెం టేబుల్ లాగా కనిపిస్తుంది అనమాట అట్లీస్ట్ ఓకే జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ చేశాను అంటే ఒక రో చూసారా ఇంకొక మూడో రో వచ్చింది అనమాట ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఈ యొక్క ఫస్ట్ ఉంది కదా ఇది హెడ్డింగ్ కదా సో దీన్ని ఏం చేస్తానంటే నేను కొంచెం మారుస్తాను అనమాట సో మార్చాలి అంటే మనం ఏం చేయొచ్చు ఇంకొక రో క్రియేట్ చేసి ఆ రోకి ఒక డిఫరెంట్ కలర్ కానీ లేకపోతే దాన్ని బోల్డ్ చేయడం కానీ అదిలా చేయొచ్చు బట్ ఏంటంటే అట్లా చేయకుండా నాకు మనకేంటంటే ఈ హెచ్టిఎంఎల్ వాడే ఇంకొక ఎలిమెంట్ని ప్రొవైడ్ చేశాడు అనమాట ఆ ఎలిమెంట్ ఏంటి
ఇప్పుడు చూడండి ఇదేంటి ఇది నార్మల్గా కదా నార్మల్గానే ఉంది కదా ఎస్ నెంబర్ అట్లా బట్ ఇది హెడ్డింగ్ లెక్క కనిపించట్లేదు ఇప్పుడు రీఫ్రెష్ చేస్తాను చూడండి చూసారా ఏం జరిగిందో సీరియల్ నెంబరు నేము ఫోన్ నెంబరు అడ్రస్ వీటన్నీ బోల్డ్ అయిపోయాయి అనమాట అంతే కదా బట్ ఏంటంటే వాటికి బార్డర్ రాలేదు ఎందుకంటే ఇది టీహెచ్ అనేది వేరే ఎలిమెంట్ కదా దీనికి ఇంకా నేను అప్లై చేయలేదు సో అప్లై చేయాలంటే కామా పెట్టేసి టీహెచ్ జస్ట్ పెట్టేస్తే మనకి దానికి బార్డర్ అప్లై అయిపోతుంది చూసారు ఇప్పుడు అన్నిటికీ బార్డర్ అనేది అప్లై అయిపోయింది అనమాట అయితే ఇక్కడ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా ఉంది ఏంటిది ప్రతి టీడి అంటే ప్రతి టీడి ప్రతి టీహెచ్ ప్రతి టేబుల్ డాటాకి కూడా నేను బార్డర్ అప్లై చేశాను అంత బాగా మనకి కనిపించడం లేదు కదా సో ఇప్పుడు దాన్ని నేను ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ అన్ని బార్డర్స్ని మనం ఒకే బార్డర్ కింద తెచ్చుకోవచ్చు అనమాట అంటే ఏం చేయొచ్చు బార్డర్స్ని మనం కొలాప్స్ చేయొచ్చు అనమాట బార్డర్ని ఏ విధంగా కొలాప్స్ చేస్తాం అనుకోనంటే మనకి ఇంకొక ప్రాపర్టీ అనేది ఉంది సో ఇప్పుడు వీటన్నీ ఉన్నాయి కదా టేబుల్కి బార్డర్ ఉంది టీడీకి బార్డర్ ఉంది టీహెచ్కి బార్డర్ ఉంది వీటన్నిటినీ బార్డర్ని మనం కొలాప్స్ చేయొచ్చు అనమాట సో అందుకోసం మనకి వేరే ప్రాపర్టీ ఉంది అదేంటంటే బార్డర్ కొలాప్స్ ఓకే బార్డర్ కొలాప్స్కి మనం కొలాప్స్ అనేటువంటి ఒక వాల్యూ పాస్ చేసాం అనుకోండి ఓకే ఇప్పుడు రిఫ్రెష్ చేస్తాను చూసారా ఇక్కడ ఏం జరిగింది ఏం జరిగింది ఇక్కడ సెమీ కొలన్ పెట్టాలి కదా చూసారా ఇప్పుడు ఏం జరిగింది ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి బార్డర్స్ అన్నీ కూడా ఒకే బార్డర్ కింద కొలాప్స్ అయిపోయాయి అనమాట ఇప్పుడు చూసారా మనకి ఎంత బాగా కనిపిస్తుందో ఇప్పుడు మనకి ఇది రియలిస్టిక్గా ఒక టేబుల్ లాగా కనిపిస్తుంది అనమాట ఓకే ఇంకా రియలిస్టిక్ కింద కనిపించాలి అంటే మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ యొక్క టేబుల్కి టేబుల్ డాటా టేబుల్ హెడ్ ఓకే వీటన్నిటికి మనం ఏం చేద్దామంటే కొంత ప్యాడింగ్ అప్లై చేద్దాం ఇంతకు ముందు నేర్చుకున్నాం కదా మార్జిన్ ప్యాడింగ్ అవన్నీ ఒక టెన్ పిక్సెల్స్ ప్యాడింగ్ అప్లై చేద్దాం ఓకే ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి చూసారా ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో సో ఈ విధంగా ఏంటంటే మనకి హెచ్డిఎంఎల్లో టేబుల్స్ అనేవి క్రియేట్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకే సో ఈ విధంగా మనం హెచ్డిఎంఎల్కి టేబుల్ క్రియేట్ చేయొచ్చు ఈ విధంగా ప్యాడింగ్ అప్లై చేయొచ్చు అదేవిధంగా ఏంటంటే మనకి బార్డర్ని కొలాప్స్ కూడా చేయొచ్చు అనమాట అయితే ఇక్కడ ఇంకొకటి ఉందన్నమాట కొన్నిసార్లు మనకి ఎట్లా ఉంటుంది అనుకోనంటే ఇప్పుడు ఈ ఇప్పుడు చూసారా ఈ పైన ఫోన్ నెంబర్ అడ్రస్ ఉంది కదా సో ఇవి అనేది రెండు డిఫరెంట్ కాలమ్స్ అయితే కొన్ని టేబుల్స్లో ఏంటంటే మనకి ఈ రెండు కాలమ్స్ కూడా ఒకే క్యా ఒకే కాలమ్ కింద కూడా కనిపిస్తుంటాయి వాటిని ఏమంటారంటే స్పానింగ్ అంటారనమాట స్పానింగ్ అనేది ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు కాలమ్స్ కదా ఇది ఫోన్ నెంబర్ ఒక కాలము అడ్రస్ అనేది ఒక కాలం ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే నేను ఈ రెండు కాలమ్స్ని కూడా ఒకే కాలం కింద స్పాన్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఆ విధంగా స్పాన్ చేయాలి అంటే మనం ఒక ప్రాపర్టీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఆ ప్రాపర్టీని ఏమంటారంటే కాలమ్ స్పాన్ అయితే కాలమ్ స్పాన్ అని సిఓఎల్ ఎస్పిఏఎన్ అంటారనమాట అదేవిధంగా మనం రోస్ని కూడా స్పాన్ చేయొచ్చు ఏ విధంగా చేయొచ్చు అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ కాలమ్స్కి స్పాన్ చేద్దాం ఓకే సో కాలమ్కి ఏ విధంగా స్పాన్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఇప్పుడు ఫోన్ నెంబర్ అడ్రస్ ఉంది కదా సో ఈ రెండింటినీ కలిపి ఒకే కాలం వచ్చే విధంగా చేస్తానమాట అయితే ఇప్పుడు ఇదేంటిది ఫస్ట్ది ఇది సెకండ్ది ఇది థర్డ్ది ఇది ఫోర్త్ది కదా సో ఈ రెండింటికి నేను ఒకటే చేస్తాను ఎట్లా చేస్తానని ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకే ఇది టేబుల్ హెడ్డింగ్ కదా సో టేబుల్ హెడ్డింగ్ అంటే ఇది ఈ రోలో మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఉన్నాయి ఇప్పుడు నాకేం కావాలి ఈ రెండింటిని అదే కదా సో ఈ రెండింటికి బదులు నాకు ఒకటే కావాలి రూల్ ప్రకారం ఓకే సో అప్పుడు నేనేం చేస్తాను అనుకోనంటే ఇప్పుడు ఈ ఉంది కదా ఈ రెండు కాకుండా నేను ఇక్కడ ఏం రాస్తాను అనుకోనంటే ఈ హెడ్డింగ్ ఉంది కదా ఈ టేబుల్ హెడ్డింగ్లో నేను ఏం చేస్తాను నాకు కాలమ్ స్పాన్ కదా సో కాలమ్ స్పాన్ కాల్ స్పాన్ కాల్ స్పాన్ కాలమ్ స్పాన్ సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను అనుకోనంటే నాకు ఏం కావాలి ఈ రెండు ఒకటిగా కావాలి కదా అంటే ఏంటి ఈ ఒక్క హెడ్డింగ్ ఉంది కదా ఈ ఒక్క హెడ్డింగే ఓకే ఇది నేను ఇప్పుడు తీసేస్తాను అనమాట ఈ కింద నేను తీసేస్తాను ఈ ఒక్క హెడ్డింగే రెండు కాలమ్స్ కింద కనిపించాలి కదా అప్పుడు కాలమ్ స్పాన్ అనేది రెండు అంటే రెండుటిగా స్పాన్ అవ్వు అని చెప్తున్నాను అనమాట ఓకే ఫోన్ నెంబరు కామ అడ్రస్ అని చెప్పి సింధులో రాయిస్తాను ఇది ఇదే ఇది రాసినా రాయిపోయిన పర్వాలేదు ఇది మన ఇష్టం అనమాట ఎందుకంటే ఇది ఒక జస్ట్ టెక్స్టే ఇప్పుడు తర్వాత ఏం చేస్తాను దీన్ని తీసేస్తాను ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ యొక్క టేబుల్ హెడ్డింగ్ ఏదైతే ఉందో ఇదే రెండు కాలమ్స్ కింద స్పాన్ అయిపోద్ది అనమాట ఇప్పుడు చూడండి రీఫ్రెష్ చేస్తాను చూసారా ఇక్కడ ఏం జరిగింది అంటే ఇంతకుముందు మనకి ఇక్కడ మనకి టూ కాలమ్స్ కింద కని
సారీ ఓకే సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూసారా ఇప్పుడు ఈ వన్ వన్ ఉంది కదా ఈ రెండింటిలో ఓకే సో ఇదేంటిది ఇది సెకండ్ రో ఇది థర్డ్ రో కదా ఇది ఫస్ట్ రో ఇది సెకండ్ రో ఇది థర్డ్ రో ఈ యొక్క సెకండ్ రోలో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ డేటా అండ్ సెకండ్ థర్డ్ రోలో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ డేటా మనం ఏం చేద్దాం ఈ రెండింటినీ కూడా స్పాన్ చేద్దాం అయితే ఇప్పుడు ఇది ఇది ఫస్ట్ రో కదా సరే ఇది సెకండ్ రో అండ్ ఇది థర్డ్ రో ఓకే ఇది సెకండ్ రోలో ఫస్ట్ డాటా ఇది థర్డ్ రోలో ఫస్ట్ డాటా మనం ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాము నాకు థర్డ్ రోలో ఫస్ట్ డాటా వద్దు ఓకే ఈ యొక్క సెకండ్ రోలో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ డాటాని థర్డ్ రోలో కూడా కనిపించాలి కదా అట్లా అనుకుంటున్నాం కదా సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను అనుకోనంటే ఇందులో నేను రోస్ ప్యాన్ ఇస్తాను అనమాట సో రోస్ ప్యాన్ ఏమి ఇస్తాను రెండు రోస్ కింద స్పాన్ అవ్వు అని చెప్తున్నాను అనమాట ఓకే అప్పుడు ఏమవుద్ది ఇది లేదు నాకు ఇది అని రెండు రోస్ కింద స్పాన్ అవ్వు అని చెప్పా రీఫ్రెష్ చేశా చూసారా ఇప్పుడు ఏం జరిగింది ఈ విధంగా రో అనేది స్పాన్ అయిపోయింది అనమాట యాక్చువల్గా రెండు రోస్ ఇది ఒక రో ఇది ఒక రో కానీ నేను ఫస్ట్ టేబుల్లో ఉండేటువంటి ఫస్ట్ రోలో ఉండేటువంటి అదే సెకండ్ రోలో ఉండేటువంటి ఫస్ట్ డాటా అనే దాన్ని రెండు అదే థర్డ్ రోలో కూడా స్పాన్ అవ్వు అని డైరెక్ట్గా చెప్పాను అనమాట సో ఆ విధంగా ఏంటంటే మనకి హెచ్టిఎంఎల్కి హెచ్డిఎంఎల్ అనేటువంటి టేబుల్స్కి ఈ రోస్ని స్పాన్ని ఆ రోస్ని కాలమ్స్ని ఆ విధంగా మనం స్పాన్ చేయొచ్చు అనమాట సో అదేవిధంగా ఏంటంటే నార్మల్గా హెడ్డింగ్ నార్మల్గా హెడ్డింగ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం కదా ఇప్పుడు టేబుల్స్ సో ఈ టేబుల్స్కి మనం హెడ్డింగ్స్ ప్రొవైడ్ చేసాము రోస్ ప్రొవైడ్ చేసాము కాలమ్స్ ప్రొవైడ్ చేసాము రోస్ని కాలమ్స్ని స్పాన్ కూడా చేసాము అనమాట సో ఫైనల్గా ఏంటంటే మనం టేబుల్కి ఒక క్యాప్షన్ ఇవ్వచ్చు అనమాట క్యాప్షన్ అంటే ఏంటి ఇట్స్ బేసికలీ ఒక టైటిల్ అనమాటంటే ఈ టేబుల్ అనేది దేనికి సంబంధించింది అనేది ఇవ్వడానికి మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే క్యాప్షన్స్ని ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు క్యాప్షన్స్ ఏ విధంగా ప్రొవైడ్ చేస్తాము అంటే క్యాప్షన్ అని చెప్పేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజర్ డీటెయిల్స్ అనుకోండి ఇప్పుడు మనం చేయొచ్చు క్యాప్షన్ అని చెప్పేసి ఈ విధంగా ఇస్తాను అనమాట ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఒకసారి చూడండి చూసారా ఈ యొక్క టేబుల్ ఏదైతే ఉందో ఈ టేబుల్కి మధ్యలో మనకి క్యాప్షన్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఇదేం చెప్తుంది సరే ఈ యొక్క టేబుల్ ఏదైతే ఉందో యూజర్ డీటెయిల్స్కి సంబంధించినటువంటి టేబుల్ అని చెప్తుంది అనమాట సో ఈ విధంగా ఏంటంటే మనం హెచ్టిఎంఎల్లో టేబుల్స్ మీద వర్క్ చేయొచ్చు అనమాట సో హెడ్డింగ్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి టీహెచ్ బార్డర్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి బార్డర్ అనేటువంటి ప్రాపర్టీ యూజ్ చేసుకుంటాం సిమిలర్గా బార్డర్స్ని మనం కొలాబ్స్ కూడా చేయొచ్చు అనమాట ప్యాడింగ్ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ యొక్క టేబుల్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ టేబుల్స్లో ఉన్నటువంటి ఈ హెడ్డింగ్ ఏదైతే ఉందో వాటిని మనం ఇంతకుముందు బై డిఫాల్ట్ ఏంటి అవి బోల్డ్ సెంటర్లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు చూసారా ఇవన్నీ ఏంటి బోల్డ్గా ఉండి సెంటర్లో ఉన్నాయి అలా కాకుండా కొన్ని టేబుల్స్లో హెడ్డింగ్స్ అనేవి లెఫ్ట్కి ఉంటాయి అనమాట అంటే లెఫ్ట్లో ఎట్లా ఉంటాయి కదా సో అటువంటివి చేయాలి అంటే ఏంటంటే మనం టేబుల్ టేబుల్కి మనం ఏంటంటే ఒక సీసెస్ ప్రాపర్టీ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు ఏంటి అది టెక్స్ట్ ఎలైన్ ఓకే టెక్స్టైల్ అయిన అనేటువంటి ఒక ప్రాపర్టీని మనం ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకే టెక్స్టైల్ అండ్ ప్రాపర్టీ ప్రొవైడ్ చేస్తే ఎట్లా కనిపిస్తుంది అనేది ఒకసారి ఒకసారి చూద్దాం ఏంది అది ఎక్కడ ప్రొవైడ్ చేయాలి మనం అనేది ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం సో ఎక్కడ ప్రొవైడ్ చేయాలి అంటే మన యొక్క హెడ్డింగ్ ఉంది కదా టేబుల్ హెడ్డింగ్ ఏంది ఇది టేబుల్ హెడ్డింగ్ కదా సో ఈ టేబుల్ హెడ్డింగ్ ప్రొవైడ్ చేద్దాం టీహెచ్ ఓకే ఏం చేద్దాం టెక్స్ట్ ఎలైన్ ఏం చేద్దాం బై డిఫాల్ట్ సెంటర్లో ఉంది కదా మనం ఇప్పుడు లెఫ్ట్లో పెడదాం ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ చూసారా మిడిల్లో ఉంది కదా ఇప్పుడు రీఫ్రెష్ చేస్తున్నాను చూసారా ఇప్పుడు ఏం జరిగింది కొంచెం పక్కకు వచ్చింది అనమాట సో ఈ విధంగా ఏంటంటే మనం హెడ్డింగ్స్ని మనం సెంటర్లో కాకుండా లెఫ్ట్లో కూడా అలైన్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా మనం బార్డర్స్ కూడా బార్డర్కి స్పేసింగ్ కూడా ఇచ్చామనమాట ఓకే అండ్ అదేవిధంగా స్పాన్ స్పానింగ్ కాలమ్ స్పాన్ రో స్పాన్ ఓకే క్యాప్షన్ కూడా ప్రొవైడ్ చేసాం సో ఈ విధంగా ఏంటంటే మనం హెచ్టిఎంఎల్లో టేబుల్స్ అనేవి క్రియేట్ చేస్తామన్నమాట ఓకే సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు సురేష్ టెక్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు సురేష్ టెక్స్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్